Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Welcome back to my youtube channel with me Miss Lia So in this occasion I would like to talk about teaching English to young learners part 1 Alright Let's discuss from the characteristic of young learners Proposed by some expert And the first expert is from cult in 1990 So actually he proposed 5 characteristics of young learners we will break down one by one. The first, children are developing conceptually. So it has the meaning that they develop their, their way of thinking from the concrete to the abstract. Jadi anak-anak itu berkembang secara konseptu, konseptual. Mereka itu mengembangkan pikirannya dari sesuatu yang konkret baru menuju ke yang abstrak. Konkret misalnya adalah sesuatu yang bisa mereka visualisasikan, sesuatu, sesuatu yang mereka bisa dengar, sesuatu yang mereka bisa sentuh. Nah itu hal-hal yang konkret, baru mereka akan uh, belajar tentang sesuatu yang sifatnya abstrak. Alright, and number two, children have no real linguistics. Jadi anak-anak tuh tidak memiliki linguistik yang nyata. It will be different from the adult learners ya. We are as adult learners biasanya if we want to learn English for example we have the goal. For example we want to apply for the scholarship or we want to get some jobs or we want to do the interaction with uh, foreigners for example. Kita akan punya tujuan ketika kita belajar sebuah bahasa. But children don't because uh, they don't have the goal of learning English especially, so it means that they have uh, no real linguistics, yeah. Number three, children are still developing. Yeah, that's of course. Mereka itu masih sangat berkembang dalam segala hal. For example, in language, yeah, they are developing in common skills such as turn talking and the use of body language. Mereka tuh berkembang misalnya dalam hal, uh, apa namanya, kemampuan mereka dalam Uh, berbicara secara bergantian ya Atau misalnya conversation Atau the use of body language Jadi menggunakan ekspresi tubuh Ekspresi wajah Mereka masih belum terlalu uh, Menguasai ya Because they are still developing Alright, and number four is Children are very egocentric Jadi anak-anak itu sangat egois So it means that They tend to resolve around themselves Jadi mereka tuh kebanyakan tuh menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. So, for example, when we go to the kindy ya, kalau kita lagi pergi ke kindergarten misalnya, kita sering melihat anak-anak itu berantem karena rebutan sesuatu. Kenapa? Karena mereka memang sifatnya masih sangat egois gitu. Alright, and number five is children get bored easily. Ya, 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 mereka itu adalah makhluk atau anak-anak yang gampang sekali merasa bosan. Ya, jadi uh, they have no choice ya, yeah? uh, because they have to attend to the school. Mereka harus ke sekolah, nggak punya pilihan. So it will be better if you, if we become the teacher, we have to give the fun or interesting activities. So they will uh, not feel bored ya. Yeah? Okay. Alright. And now uh, let's discuss about another character characteristic of young learners mentioned by Beeler and Snowman in 1986 yeah number one children are full of energy they are very active and need a constant change of act uh, activities therefore should not work by their desk for too long and they need movement Jadi anak-anak itu penuh dengan energi, mereka itu sangat aktif sehingga mereka itu butuh aktivitas yang sifatnya bergerak. Jadi jangan menyuruh mereka ayo duduk anteng manis ya, tangan dilipat. Oke, okay, kalau for the first time it's okay. One, two, three minutes okay. But after that itu tidak akan berfungsi karena pasti mereka akan bergerak ke sana ke kemari ya. So percuma ya. Alright, number two, they need of breaks ya. Change of exhausting and quiet activities. Jadi anak-anak itu mudah merasa lelah. So, uh, they need the breaks. Mereka butuh istirahat ya to absorb the new energy untuk menyerap energi baru. Jadi mereka tuh kebanyakan baru belajar berapa menit tuh mereka harus beristirahat. Alright, and for number three, fine motor skills are not fully developed. 
Jadi kemampuan motorik mereka itu sebenarnya belum terlalu berkembang. So as the teacher, uh, it will be better if if we do not uh, give it's like uh, the skills that make them feel difficult ya. Jadi misalnya kayak menulis sesuatu yang bahasa Inggris mereka harus nulis ya. Come on, mereka tuh masih belum bisa untuk mengembangkan kemampuan motoriknya ya. Masih belum sempurna. Number four. The size of children can be easily overburdened. Jadi mereka tuh sebenarnya tuh uh, mudah terbebani misalnya ya. If we uh, give the material, it will be better if we give uh, inappropriate size. Misalnya bentuknya besar, tulisannya. Sehingga we cannot force the children to look into the distance for too long. Jadi nggak memaksa anak-anak untuk melihat... Dari kejauhan terlalu lama Jadi misalnya tulisannya itu Atau gambarnya dibuat yang besar gitu Juga jangan terlalu uh, Jauh ya jaraknya ya Sehingga mereka nggak melihat terlalu uh, Jauh gitu Atau terlalu lama Oke. Okay. And for number five We should try to avoid fresh and careless activities Karena anak-anak ini gampang ceroboh ya Jadi kita jangan membuat aktivitas yang Merugikan mereka uh, dengan aktivitas-aktivitas yang bisa membahayakan misalnya mereka bermain puzzle tapi puzzle-nya itu bahannya itu terbuat dari hal-hal yang berbahaya nah itu lebih baik kita hindari karena mereka cenderung punya sifat careless ya, ceroboh gitu oke, okay. number six children are picky in choosing their best friend nah, ini penting bagi kita sebagai guru we have to try to teach the children to be cooperative Uh, especially with others Jadi kita harus mengajarkan anak-anak Supaya mereka tuh lebih kooperatif Bisa bekerja sama dengan teman-temannya So they don't just choose only one best friend gitu ya Ajari mereka untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain Number seven Games are fun and the rules of the game should be kept and understood by every single child Jadi ketika kita punya games yang seru Yang paling penting adalah instruksinya harus bisa dipahami dan dimengerti oleh setiap anak. Jangan bikin instruksi yang sulit gitu ya. Jadi instruksinya adalah ke sana, ke sini, ke sana, belok kanan, belok kiri, kemudian ke belakang, ke depan lagi. Nah itu akan membuat anak bingung gitu. Jadi ke gamesnya itu nggak akan menjadi fun lagi gitu. Alright, number eight. Use criticism in a, in a very cautious way. Because children are very sensitive and the need to feel the success and the feeling of recognition Jadi kita harus menggunakan kritik-kritik dengan sangat hati-hati Jadi misalnya ketika kita menegur anak harus sangat hati-hati Kenapa? Karena children itu ternyata mereka sangat sensitif ya. Jadi mereka itu butuh pengakuan, mereka itu butuh rewards uh, If we want to give the punishment We must be careful. Jadi ketika kita mau beri sebuah hukuman tanda kutip ya harus hati-hati. Uh, jangan sampai membuat mereka merasa down gitu karena mereka itu sensitif. Number nine, the children worship uh, their their teachers. Uh, mungkin bisa kita bahasa Indonesia kan anak-anak itu sebenarnya uh, worship itu kan menyembah ya bukan menyembah sebenarnya mengidolakan banget guru mereka. Jadi hati-hati as the teacher, we are as the role model model for our children. And the last is, especially during the first grade at school, the children are longing to learn. They are already motivated for learning. They prefer talking than writing, reciting, and acting. Jadi kayak misalnya sekarang kelas pandemi kan ini lama banget gak sekolah ya So after they come back to the school It will be better if we give the motivation for them Jadi jangan langsung pelajaran Tapi mereka tuh butuh motivasi-motivasi dulu Daripada langsung masuk ke to the point ke pelajaran gitu Alright Yeah before we go to the next topic I have the quiz This is for the first quiz Based on my explanation, please mention the characteristic of children or young learners according to your own opinion. Okay, this is for the first quiz. So after this, you have to write down, mention the characteristic of the young learners or children according to your opinion. Alright, 
Okay, good. Let's go to the next uh, topic. It's about the characteristic of young learners again. First is from Piaget. Yeah? Piaget said that children are active learners and thinkers. It means that the children construct knowledge from actively interesting with the physical environment in developmental stage, yeah, stages. Yeah. Jadi maksudnya anak-anak itu adalah uh, pembelajar atau ya mereka itu learners ya yang memiliki pemikiran yang aktif. Jadi anak-anak itu bisa mengkonstruksi pengetahuan dari interaksi yang aktif dengan lingkungan uh, lingkungan yang ada di sekitar mereka. So mereka itu belajar dengan cara mengeksplorasi. So they learn through their own individual actions and exploration. Jadi mereka itu belajar dengan tindakan mereka atau ek, aksi mereka dan eksplorasi individu yang melek, mereka lakukan sendiri. Alright. And number two is children learn through social interaction. Interaction from Vygotsky in 1962. So it indicates that children construct knowledge through other people, through interaction with adult. Nah, kita menyebutnya namanya zip ZPD atau ZPD Zone of Proximal Development Mungkin kalian masih ingat nggak uh, Vygotsky itu apa aja ZPD itu konsepnya seperti apa Jadi orang dewasa atau guru itu adalah uh, Harus bisa secara aktif Dengan anak-anak uh, beriringan ya Di Zone of Proximal Development Jadi ZPD itu adalah perbedaan antara kemampuan anak-anak untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan kapasitasnya untuk menyelesaikannya dengan bantuan. So, the role of the teacher here is being the assistant. Jadi, peran dari kita sebagai guru adalah sebagai pendamping bagi anak-anak kita. <coughs> Oke. Okay. Next. The children learned effectively through scaffolding by adults. Nah, ini uh, pemikiran dari Brunner in 1983. Uh, 83. So, the adult's role is very important in the child's le- child learning process. Like Vygotsky, Brunner focuses the importance of language in the child's cognitive development. Jadi, sama sebenarnya, it means that the teacher should guide children in learning process. Anak-anak itu belajar secara efektif melalui scaffolding orang dewasa, menurut Brunner ya. Jadi peran orang dewasa itu sangat penting dalam proses pembelajaran anak. Jadi hampir sama dengan Vygotsky, Brunner itu memfokuskan pentingnya bahasa dalam perkembangan kognitif anak. So, guru itu harus bisa membimbing anak dalam setiap proses pembelajaran. So, this is according to Brunner ya. Alright, good. And now we move to some principles to teach young learners. Jadi ada 15 prinsip uh, dalam mengajar untuk anak-anak ya. The first principle says build teaching around activities and physical movement. Jadi kita harus bisa membangun sebuah pengajaran di sekitar aktivitas dan gerakan fisik bagi mereka. Jadi meminta anak untuk banyak bergerak. Misalnya kalau awal, the first, we will use games misalnya yang ada aktivitas fisiknya for warming up misalnya atau main tepuk-tepuk dan lain sebagainya. Yeah, we can do this for this first uh, principles. Number two, build lessons around linked activities. Jadi membangun sebuah pembelajaran itu di sekitar aktivitas terkait ya. Jadi apa yang ada di sekitar mereka, kita bisa menjadikan itu sebagai pelajaran. Misalnya kayak belajar part of the body ya. Ini apa, ini apa. Ini itu kan di sekitar mereka, mereka bisa menyentuhnya. Atau misalnya, we, we will uh, teach about the instruction. Misalnya, open the book please, please open the door, open the window, for example, like that. Right. Number three, build lessons around tasks. Jadi, Uh, membangun atau ya sebuah pelajaran itu ya uh, di sekitarnya itu juga ada tugas-tugasnya Jadi selain mereka tuh belajar, mereka juga dikasih tugas-tugas yang mudah bagi mereka Misalnya kayak mengurutkan gambar, misalnya ada gambar acak So they have to construct or arrange ya yeah, for the pictures ya yeah. Number four 
provide the scaffolding. Tadi sudah tahu ya, scaffolding itu sebenarnya mengacu pada bagaimana seorang anak itu belajar berkolaborasi dengan orang yang lebih punya pengetahuan. Misalnya orang tua, teman sekelas, teman sekelas ya oke okay lah. Kayak, tapi belum terlalu ya kalau anak kecil biasanya orang tua guru. Nah biasanya itu. Jadi anak-anak itu bisa bekerja se- secara kolaboratif dalam menyelesaikan tugas. So we can use for example using puzzle. Misalnya anak-anak diminta untuk menyusun puzzle secara bersama-sama antara dia dengan guru atau dia dengan teman-temannya. Okay. Number five, involve students in creating resources that support their learning. Jadi kita harus melibatkan anak-anak untuk menciptakan uh, sumber daya yang bisa mendukung pembelajaran mereka. Jadi mereka bisa uh, mengusulkan ide kita harus belajar pakai apa ya yang ada di sekitar kita. Misalnya ada benda-benda apa. Jadi mereka tuh akan senang ketika mereka dilibatkan untuk belajar apa hari ini begitu. Alright, misalnya uh, anak bisa menggambarkan sebuah karakter dalam sebuah cerita Misalnya hari ini kita mau cerita dongeng tentang siapa, ayo mau jadi siapa Nah, kita bisa libatkan anak untuk uh, give their idea okay. Number six is build lessons around themes Jadi kita harus uh, pelajarannya itu dibangun uh, di sekitar tema-tema mereka Jadi misalnya hari ini adalah temanya tentang hujan Jadi kita akan belajar tentang hujan Apa itu hujan, bahasa Inggrisnya That's for the examples ya yeah. And number seven Choose content uh, children are familiar with Jadi pilihlah konten-konten Yang anak-anak itu familiar Misalnya kayak sekarang kan Temanya lagi Misalnya kalau temanya kartun ya Jadi kartun-kartun yang mereka familiar Misalnya kayak Upin Ipin Atau temanya tentang kartun Masha and the Bear Atau apa ya yang mereka tuh tema-tema yang sekira, sekiranya mereka tuh mudah untuk mengingat karena mereka tuh relates ya jadi ada keterkaitan mereka merasa oh ya yeah, I know I know it gitu jadi bikin tema-tema yang yang mereka tuh gampang untuk uh, menjawab atau mereka gampang untuk belajar dengan tema itu alright eight is use activities that involve collaboration. Nah, ini paling penting untuk mengajarkan anak bersosialisasi. Jadi gunakan aktivitas yang melibatkan kolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Number nine, create a supportive learning community in the classroom. Jadi kita harus menciptakan komunitas belajar yang mendukung di dalam kelas ya dengan cara tadi, misalnya collaboration tadi. Number 10 is use enjoyable activities that children can a- accomplish without frustration. Jadi gunakan aktivitas yang membuat mereka tuh seneng, jangan membuat mereka tuh terbebani. Misalnya kalau anak itu pendiam misalnya ya, and then you ask uh, him or her to speak up. Misalnya mereka harus banyak ngomong, padahal mereka sifatnya pendiam, mereka uh, agak minder, tapi langsung ditunjuk dan lain sebagainya, itu akan membuat mereka merasa frustasi. Oke. Okay. Number 11 is provide rich language support. Jadi berikan dukungan bagi dukungan bahasa yang kaya ragamnya. Jadi mereka bisa belajar lewat YouTube channel, misalnya lewat radio atau lewat uh, video atau lewat whatever lah. Yang penting kita harus support mereka supaya mereka belajar dari banyak hal. Number 12 is give clear goals and feedback. It is very important as the teacher to have to introduce for the goal of the learning. Hari ini kita akan belajar tentang animals. Apa itu animals? Misalnya itu. Why? Because the children will understand what they will learn for that day. Jadi mereka akan paham hari ini mereka tuh akan belajar apa sih gitu. And number 12 is Ya, tadi sudah ya. Number 13 is use English for classroom management. Jadi gunakan bahasa Inggris untuk uh, memanage kelas. Misalnya kayak the instruction ya. Hello, good morning. Let's pray together. Nah, itu biasakan mereka supaya mendengar uh, instruction dengan menggunakan bahasa Inggris. Number f- uh, 14, use the mother tongue when needed. Jadi kita menggunakan Bahasa ibu saat dibutuhkan Mother tongue itu artinya bahasa yang pertama kali kita pakai Bahasa bahasa asli kita ya Kalau kita orang Jawa biasanya kita bahasa Mother tongue itu bahasa Jawa Jadi bolehkah ketika kita mengajar bahasa Inggris Terus muncul ada kosakata uh, bahasa Jawanya Misalnya ya yeah, why not Ketika itu dibutuhkan kenapa tidak gitu Dan yang terakhir yaitu Bring speakers of 
English to class. Jadi boleh sesekali kita mengajak native speaker to give the motivation to our children. It's very uh, interesting ya. Jadi kalau kita mengajak native speaker datang, mereka pasti akan sangat antusias untuk berkenalan dengan native speaker itu. Alright, there are some principle to teach uh, young learners in the context of teaching English ya. Alright, and now I will give the second quiz for you. So based on the 15 principles of teaching children or young learner that have been presented, so please you must give the examples of real action on each of these principles. Jadi dari 15 itu silakan kira-kira uh, real actionnya seperti apa sih uh, sesuai dengan apa yang tadi sudah Miss Lia jelasin gitu. Alright. So that's all of the materials today. Thank you for watching and see you on the next part.